A very positive and wonderful Saturday morning, mga kamarino. At siyempre sa iyo, my forever young Ayun. and forever beautiful partner. Yun ang mas gusto ko. <laughs> Ikaw yung forever young, ako yung forever beautiful. Ayan, okay. tingnan mo nga naman. Alam mo, dapat kasi, Admiral, mm. Mm. every morning, lagi tayo nagbibigay ng mga positivity. Bakit? Para positive yung whole day mo. Yes. At sabi, sabi nga nila, alam mo daw yung tubig, pag kunwari sinabi mo, I love you, ang ganda raw sa, sa microscopic dahil positive ang sinasabi mo. Totoo yan. O, oh, pagka sinabi mo, I hate you, ang pangit daw na lumalabas. So, <laughs> Aba, may study yan, pero sa susunod na lang kasi study pa. Hindi <laughs> 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 ha, nasa libro yan, binasa ko, nakakalimutan ko lang kung saan. Pero sabi nga nila, pag wala kang magandang sasabihin sa isang tao, huwag ka na lang magsalita. Huwag <laughs> ka na lang magsalita. <laughs> Oo, kasi nakasira ng kanyang mood. Kaya positive, positive, positive lang tayo ngayon. Di ba, Admiral? Tama, tama ka dyan, oh. partner. Siguradong katulad mo rin ang ating mga kamarino na laging naghahanap ng motivation araw-araw sa kanilang trabaho. Oo. Tama yung paggising, oh. positive ka agad. Tama. Kasi nga, yung proper motivation mm -hmm. can lead to positive things. Mm -hmm. So, ang isipin lang nila, nako, bukas, yayaman nako <laughs> dahil sa marami akong pera. Oh, eh, di ba ang ganda nun? Oh. 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 Payday. Payday. Oo, oh, oh, na hindi gagasto si ni Mrs. Oh, yeah. <laughs> hindi, pero ang, ang totoo niyan, mga mm. kamarino, mm. ang maganda para sa ating mga kamarino ay alalahanin nila kung bakit nga ba sila mm. naging marino in the first place. Correct. Di ba? Mm. Sino nga ba nag-motivate sa ating mga kamarino na maging marino? Mm -hmm. Sino? Pamilya. Yun. At dahil yan ang kanilang motivation, yan din ang magiging motivation nila sa mga susunod na pagkakataon. Di ba, mm. partner? Tama ka. Ready na ba kayo? Dahil ready na tayo dito, Admiral. We're ready na. Ano pa ang hinihintay ninyo, mga kamarino? Tutok po sa the first and the longest running television program para sa lahat ng Pilipinong magdalaga. Kaya all aboard dito sa... Yan ang Marino! sa ating kaalaman na mahirap makipagsapalaran at mamuhay sa ibang bansa. Subalit, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nangangarap magtrabaho abroad. Dugo at pawis ang naging puhunan ng mga kababayan nating nais maghanap buhay sa ibang lupain. Pero ang ilan ay napeperwisyo dahil sa mga illegal recruitment. Kaya naman, importanteng maging bukas ang ating mga mata at isipan sa panlinlang ng iba. Tunghayan natin ang talakayan patungkol sa illegal recruitment kasama si Attorney Noel Del Prado. Magandang magandang araw sa inyo mga Kapunto. Magandang araw sa iyo Kapunto Noel. Magandang araw Kapuntong Mare. Magandang araw sa lahat ng ating Kapuntong nakatutok sa atin ngayon. Mga Kapunto, nako. Ingat po tayo sa mga nagre-recruit sa atin ngayon dahil maraming walang trabaho ngayon, Attorney Noel. Pero maraming kumakapit din sa patalim. Kaya alamin po natin ang batas tungkol sa... Illegal recruitment. Illegal recruitment! Nako! Nako, nako, nako. Alam nyo mga kapunto ha, mataas ang penalty na ibinibigay, ginagawad na gobyerno sa mga illegal recruiter. Okay, tanungin natin kay attorney, ano ba ang definisyon ng batas pag illegal recruitment ang pinag-uusapan? Paano naging illegal ang recruitment? Amare, una-una, kapag ang isang manning agency o yung recruitment agency ay walang lisensya mula sa ating Department of Labor and Employment, malinaw na yan ay illegal recruitment. Kaya para sa ating mga kapunto, yun ang unang-una nila dapat sinecheck. Meron ba yung authority o certification mula sa ating Department of Labor and Employment na pinapayakan silang uh, mag-recruit? Kasi yan ay requirement ng ating labor code sa Article 13F na kung wala kang authorization mula sa DOL, 
eh, bawal ang uh, mag-recruit. So in short, dapat may lisensya ka mm-hmm. para ikaw ay makapag-recruit, di ba, attorney? Mm-hmm. At ito ay makikita nyo rin sa mga ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na sa POPA. Yan kasi ang humahawak ng nanning agency at sa recruitment agencies, di ba, attorney? Pero, may tinatawag din kasing mga direct hires, attorney. Minsan kasi, may mga pagkakataon, mga kapunto, na yung, for example, yung kamag-anak ay nasa abroad na. May nakita siyang opening doon sa pinagtatrabahuhan niya at uh, minsan kailangan ng mga direct hires sa mga nurses. Ano naman ang mangyayari doon? Kasi attorney, if I'm not mistaken, may mga direct hires talaga. Pero meron yung mga requirements. no? Mm-hmm. Kaya doon talaga nagkakaroon ng problema. When you say direct hire po kasi, diretsyo. Ibig sabihin, hindi na dumaan sa POEA, hindi siya dumaan sa kahit na anong distance ng OWA, direct hire siya. Doon tayo nagkakaproblema. Ano yung pwede mong ipaliwanag doon, attorney? Si Mare, tama ka, hindi illegal ang direct hire. Pero kagaya hindi noong... Hindi illegal uh-oh. ang direct hire. Mm-hmm. Pero... Pero kailangan, kumbaga, kasi yung mga direct hires, uh, kumbaga, para din sa kanilang protection, dapat, kumbaga, ipagbigay alam din sa ating mga ahensya ng pamahalan, kagaya ng POEA, para sa protection din. Halimbawa, magkaroon ng uh, problema, mabuti na alam kumbaga nasa radar kayo ng DOLE at ng POEA para agarin kayo mabigyan ng uh, kung legal assistance man yan o iba pang uh, tulong kapag kayo ay nagkaroon ng problema kung halimbawa nasa ibang okay. bansa na kayo. Ang pagkakaalam ko dati kasi ang um, mga nurses dati no, uh, minsan pwede indirect hire siya pero dadaang ka pa rin sa OWA dahil ikaw ay still considered an OFW no? at ang pag-hire ng uh, mga direct hire hindi pwede gulto ang pagkakaalam ko nga lang isa no, ang uh, pwede dyan kasi pag nagbulto ka na aba, hindi na pwede, pwede yun ano? dahil doon talaga nagkakaroon ng problema attorney Noel, no? minsan Uh-oh. kasi ay may direct, direct hire ako, may employer ako pwede akong kumuha ng lima, aning ito bawal mo yan, bawal na bawal yan pwede niyong ipagtanong yan sa POEA para masigurado ninyo yung inyong papasukan okay? ngayon, daan din ho kayo sa OWA dahil lahat ko nang kumaalis na magtatrabaho sa ibang bansa, dapat talagang dumaan sa uwa. Okay? At may mga juice kayo talaga na dapat bayaran yan para sa protection nyo rin naman yan. So, huwag natin kakalimutan yung mga ganyan. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, attorney, illegal recruitment. Marami yan eh. Ang dami talagang nahuhuli yan. Or minsan, yung mga kasambahay. Kasi may mga bansa po, katulad ng nabanggit namin ni attorney kanina, Pwede kasi ang direct hire. Kaya doon, nagkakaroon talaga tayo ng problema, hindi ba? At minsan, yung direct hire na yan, attorney, naalala mo, minsan nahuhuli ng mga taga-immigration yan. Dahil minsan, may mga bansang pinupuntahan na hindi pwede ang mga OFWs. Dumadaan lang ng, for example, ng Hong Kong o kaya Singapore, tapos dadali na kayo doon sa ibang lugar na bawal ang OFWs. Kaya ingat kayo dyan. Minsan kasi, attorney, ito pa, ha? naalala ko lang, pinipeke ang edad. No, maraming ganyan. Pinipeke ang edad para magbukang matanda na ginagawang kasambahay sa ibang bansa. Yan ho ang nangyayari. So, yung mga illegal recruitment, illegal recruiters, ano ang sinasabi ng batas tungkol sa kanila? Ito, Mare, isa sa pinakamataas na parusa kung ang isang tao o mga grupo ng tao ay napatunayan na guilty of illegal recruitment posible silang patawan ng labindalawang taon hanggang dalawampung taong pagkakulong o multa na mula isang milyon hanggang dalawang milyon, maaari. Yung wow! 20, Laki 12, ah! Ang parusang oh, yan. Tama lang naman, no? 12 to 20 years yung illegal recruitment. Pero maaari, kung tinatawag na uh, large scale or syndicated illegal recruitment, ang ibig sabihin ng large scale, maaari, yung mga nabiktima ng illegal recruitment ay uh, tatlo pataas. O kaya mm-hmm. yung syndicated, ito ay ginawa ng tatlo o mahigit pang tao. Yan mm-hmm. ay itinuturing ng batas na economic sabotage na may mas mabigat wow. na parusa na ang pagkakulong ay life imprisonment at 
ang multa ay hanggang 2 million to 5 million. So talaga mm. napakabigat nito. Ito yung pinakamataas mare life imprisonment na ito. Ingat lamang po talaga mga kapunto, no? Um, gusto man nating hangarin na magkaroon ka agad ng magandang trabaho. Daanin po ito sa tamang paraan. Di ba, attorney? Oo, at uh, mare ito yung nabanggit mo kasi yung mga fees. Paano na malalaman kung legal o illegal yung fees? Nakalagay po yan sa website ng Department of Labor. Yung Pare. ano lang yung maaaring singilin sa mga OFWs. At kung hindi nakaspecify doon, ay bawal po. Meron tinatawag na schedule of allowable fees na from time to time ina-update ng Secretary of Labor and Employment para yung mga sisingilin na lampas doon, ay bawal na po yun. Okay. So, ingat lamang po mga kapunto ha. Sa pagkakaalam ko, maraming mga openings ngayon sa iba't ibang mga bansa. So, punta lamang po kayo sa POEA para po makahanap kayo ng trabaho doon. At alam nyo po, nandun lahat-lahat ng requirements na kakailangan ninyo. And be guided always ha mga kapunto. Parting words, attorney? Opo, lagi po namin ito pinag, uh, pinapaalala ni Mare, lalo na po sa ating mga overseas Filipino workers. Napakahira po na nandun na kayo sa ibang bansa, eh, nagkamali pala kayo ng mga hakbang. Meron pa rin naman po kayo mga susumpungan na tulong sa ating ahensya ng pamahalaan. Kaya huwag po kayong mag-alala. Pero kailangan po, yung tamang batas kaalaman ay dapat nating panundigan. Ayan, ulitin natin, alamin. Ang ating mga karapatan, ulit-ulit ho yan ha, para hindi natin nakakalimutan paano ho natin malalaman ang ating mga karapatan. Aba, tutok lamang po kayo dito. Pakaabangan ang kamarino nating tiktoker sa pagbabalik ng Yan ang Marino. Ang bawat bayaning Pilipino magdaraga, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangka, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Siemens Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil Amosuk Cares. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with Modern Facility, Active Cadet Sponsorships, advanced education and trainings and as the premier maritime academy in the country be a future world-class marine officers be at maa ensuring excellence at sea at all times Malaki ang naging epekto ng pandemya sa ating bansa. Maraming aktibidad ang naantala, hindi lang sa mga negosyo at trabaho, kundi pati na rin sa pag-aaral. Kaya naman, kamustahin natin ang naging karanasan ng isa nating kamarino na kasalukuyang kadet mula sa Maritime Academy of Asia and the Pacific na ngayon ay nakasampan na ng barko para sa kanyang training. Magandang umaga mga kamarino, I am Christine Orion Reyes from Tagig City studying at the Maritime Academy of Asia and the Pacific and is currently a Dagkadat from Breezy Shikor. Ano-ano ang mga haganapan sa inyong training? Dagkadat's work on vessels is part of the team that handles the day-to-day -day operations and efficient operation of the ship. The Deck Cadet also helps with jobs such as navigation and maintenance. Uh, simply, the role of the Deck Cadet is mostly a training ground. Uh, the first step um, towards becoming a marine officer. Pangarap mo na ba ang maging isang marino? Actually, no. One story is that uh, my first choice was international relations, but uh, I come from a military family, and a few years ago, my father was a Navy skipper, and I was given the opportunity to actually stay in a ship, and that made me realize my love for sea and being in a vessel. I saw how my father and his crew commanded the ship and ever since that day, I told myself that I will enter this kind of field. Para sa'yo, gaano kahirap ang maging isang marino? Uh, for me, once you get to do the things that you love, work wouldn't really be that hard. However, the seafaring life involves long periods of isolation from home and 
demanding work under hard command. Uh, seafarer's life is no other working life. You get to battle long working hours, hard labor, risk of safety, and loneliness. Uh, seaman lives at work and cannot go home after the end of the working day. It's somehow a mixture of for always being on the road somewhere, um, meeting new people, and being able to work in a modern industry. Ano-ano ang mga challenges na na-encounter mo during your studies or training at paano mo na-overcome ang mga ito? Um, it's extra challenging to be a woman on board. It requires you more effort than being a man. But this doesn't mean that you're not capable. I just keep in mind that the life of a seafarer is a life of learning, of new goals and knowledge, where windows are opened to discover new places and customs. Gaano naka-apekto ang pandemic sa studies or training mo? The pandemic hasn't really affected my studies as I am in the academy. MAAP is a really great institution that trains cadets to experience uh, real-life situations on board and show them a deeper understanding of their area of interest. Paano mo mailalarawan ang experiences mo ngayon sa barko? Um, for now, I am still in the stage of learning and get to observe uh, work on board. I get to be involved in the mooring and anchoring of the ship, take responsibility of um, cargo operations, and guide other crew members in loading and unloading the ship's cargo and ensure that these tasks are performed correctly. Ano ang mensahe mo sa yung fellow seafarers at para sa mga nangangarap maging isang seafarer? So my advice is just like what I tell other people is that the road to success, flowers, and applause are only at the end. The journey is long, full of countless boring, simple, repetitive, and ordinary. But this doesn't really matter as long as you believe that you are working in the right direction. Don't ever settle for the status quo and always, always strive for ex excellence in all aspects of your life. Because if you are willing to take responsibility, overcome obstacles, and work hard, then you can have everything. Ang bawat bayaning Pilipino magdaraga, may kaagapay. May kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Siemens Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil Amosuk Care. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with Modern Facility, Active Cadet Sponsorships, Advanced Education and Trainings, and as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officer, be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ayon sa nabasa kong quotation mula sa isang uh, champion na tennis wow. player na si Serena Williams, champion yun. Mag-anak ko yun eh, champion eh. Oh, oh champion nga, di ba? Okay, oh. Kaya sabi niya, oh. eh, champion. Oh. Oh, eh, champion eh. Oh. A champion is defined not by their wins, but how they can recover when they fall. Ay, lalim, mm -hmm. nosebleed. <laughs> <laughs> Pero winner yung quote na yan, ha? Mm. Kaya naman mga kamarino, dahil hindi matatawaran ang dedikasyon ng ating mga seafarers na nasa laot. Mm -hmm. Dapat magkaroon pa rin ng positibong pananaw sa kabila ng napakaraming problema sa buhay. Tama. Agree ako dyan, partner. Ikaw ba, Mari, ano ba yung mga pinagdaanan mo na masasabi mong winner ka? Ay, maraming winner uh -huh. na pinagdaanan ko. Pero ayoko nang alalahanin. <laughs> Kasi tapos, tapos na yun. yun. <laughs> Tsaka ang lagi kong gustong alalahanin, yung tipong ah, na, napagtagumpayan ko siya. Yeah. At saka hindi ko iniisip na may problema ako. Ba't ko iisipin? Correct. Ba't ko pangungunahan? Ang lagi ko iniisip, wala akong problema because whatever you say in your mouth shall happen. So declare the things that you want in your life and that will surely happen. So kung araw-araw na... 
parang sinasabing araw-araw tayo, ay mamalasing tayo, ay mamalasing ka Talaga ha. Talaga mamalasing ka. Oo, eh kung lagi mong sinasabing positibo ako, lagi kong gagawin ng tama, ganito-ganito, lahat positive, lahat ng sinasabi mo sa iyong bibig ay mangyayari. Agree? Agree, oh. agree. At kahit na ano pang trial sa makikita mo, kung sakali man na may trials na 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 overcome mo. Mm -hmm. Eh yan ay blessing. Correct. Kasi lalo kang lumakas dahil mm -hmm. doon, di ba? Oh, yun. Mm -hmm. So, mga kamarino, lagi nating tandaan ang inyong motivation, ang inyong pamilya. Well, anyway, sabi nga natin, ang buhay ay wala lang. <laughs> Hindi, masaya, pa rin. masaya dapat tayo lagi. <laughs> diba, Admiral? So, tapos na naman ang ating programa. Yeah, yeah. Totoo yun. Tapos na naman. Kaya lang, pwede pa rin yung... Mapanood. Pwede pa kayo mag-review. Correct. Yeah. May review, ah, parang may exam. May, may review, oh. Okay, Kasi sige. baka, baka na-miss mo, eh. Oo nga. Meron tayong live streaming po. Just type www.ptv.ph At meron din tayong Facebook. Yan ang Marino para sa live streaming. At marayaw.com para sa ating mga episodes live na live. Meron And din tayong libreng DVD. Nasa DVD na po yan. Bitbit na po ninyo. Yun. Makukuha po niyo itong DVD sa Amosup Siman Center. Libre po ito. Free. Okay. And so, till our next adventure. But for now, anchors away. Bye everyone. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.